criadores de todo o Nordeste participaram da 12ª edição da tradicional Feira de Caprinos e Ovinos. A Expo Caboclo, na cidade de Caldeirão Grande. O principal objetivo do evento é valorizar o agronegócio, incentivar a implantação de novas tecnologias no melhoramento genético dos animais, além da realização de bons negócios. Vamos conferir com o repórter Raimundo Lima. Thor era um dos destaques na área de exposição. O bode da raça Buer pesa mais de 130 quilos e se destacava pelo tamanho e volume de carcaça. O animal já vinha de duas outras feiras, onde conquistou títulos de campeão. Já ganhou o campeonato, né? primeiro lugar, e hoje nós vamos disputar o, o grande campeão com ele. Dentro de um mês, acredito que já vai em, em dois campeonatos. né? Salitre foi o grande campeão e, a, e em Pionono também grande campeão. É uma satisfação muito grande, é uma alegria. Isso é, para mim, uma maravilha, né? Estar participando dessa grande exposição de Caldeirão Grande, né? Mantendo a tradição, o município de Caldeirão Grande, a 442 quilômetros de Teresina, recebeu a décima edição da Expo Caboclo, a maior feira de caprinos e ovinos da região e uma das maiores do Nordeste. A Expo Caboclo, que é realizada pela Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos de Caldeirão Grande e pela Prefeitura do município, recebeu criadores de seis estados da região nordeste. O Diego é estreante na feira e já faturou um prêmio. Ele faz elogios à organização do evento. É o segundo ano que a gente está participando do evento. Participamos a primeira vez no ano passado, no ano de 2021. Gostamos muito da, da estrutura do evento, da organização e por esse motivo voltamos aqui esse ano. O principal motivo da gente participar de uma feira é divulgar nosso nome, divulgar nosso trabalho, o trabalho que a gente passa o ano todo tra trabalhando para poder chegar num evento como esse organizado, poder divulgar para pessoas que não conhecem o rebanho, também poder fazer vendas, né? vender os animais que a gente produz no, no ano. A gente vem de uma região muito forte no caprino e ovino, que é referência hoje nacional em caprinos e ovinos, e a gente vem trazendo o nome da nossa cidade, que é a cidade de Dormentes, para o, o Piauí. O Luciano, que é de Araripina, Pernambuco, foi para a feira fazer bonito. O carneiro, o Dorper, acaba de faturar um prêmio de campeão. A sensação é muito agradável, porque agrega valor no rebanho, um burrego desse aqui sendo premiado na exposição grande como essa daqui, aí o valor do burrego vai lá para cima. Pra cima. E você participa de outras feiras? Participo, participo de outras feiras, inclusive agora na semana que vem, nós vamos para outra exposição aqui em Simões. Simões, e aí também. Os julgamentos de pista, como sempre, são um dos destaques do evento. É aqui onde os criadores apresentam o que há de melhor na propriedade. E mais uma vez, a Expo Caboclos se destacou pela qualidade do rebanho apresentado. Dorper, Boer, Santa Inês, animais puros de origem de alta qualidade que impressionam visitantes e profissionais da área. O professor Edmilson é juiz de pista e veio para a feira fazer o julgamento de caprinos da raça anglo-nubiano. Segundo ele, uma raça que tem crescido entre os rebanhos da região nordeste. É uma raça de dupla aptidão, né? Então, a, se você selecionar determinada linhagem, vai ser uma cabra é, que dá leite de qualidade. E é evidente que quando a gente fala em leite, fala em carne, de, carne também de caprinos e, e ovinos, o importante é falar na... É, maximização do lucro, quer dizer, você, não é só você produzir o leite e vender, claro que é importante determinando programas é, sociais, de, de, as, de as prefeituras comprarem para as creches, para as escolas, mas também do criador se especializar na produção de queijo, na produção de queijo fino, na produção, utilizar os cortes também de caprinos e ovinos, que agregam bastante valor e há demanda sim nas capitais, Teresina, Recife, João Pessoa, Natal, onde quer que você vá, é, você vai encontrar é, carne disponível de caprinos e ouvindo os cortes, carrés e tal, que é, são sete, dez vezes mais caro do que aquele que o produtor normalmente vende mas, e, é, na fazenda. Mas o ângulo, ele, mesmo é, que não sejam aqueles animais é, criados é, 
registrados ou para exposição, mas é uma raça que tem um efetivo bastante considerável no Piauí, no Ceará, tem na região mais é, pecuária também, e todos os estados do Nordeste, os caprinos e ovinos, eles é, evoluíram bastante no Brasil nos últimos 20 anos, eles... É, com a importação de raças é, sul-africanas, no caso o é, é, o boé também, o caprino boé, e também com a criação dos, dos nossos é, daqui, a raça santinês, que é uma raça exuberante, que é cosmopolita, está aí do sul ao norte do Brasil, é, e as outras é, raças também, a raça anglo-nubiana, que é uma raça que também é, tem seus criadores, e principalmente aqui no estado do Piauí, no Estado de Pernambuco, tem na Bahia também, alguns em todo o Nordeste, cada um tem sua, sua preferência. E alguns dos criadores criam as duas, três ou quatro raças também. De... Por falar em ângulo do Biano, a presidência da Associação Brasileira de Criadores da Raça é presidida por Celso Eduardo Leitão, um piauiense. Depois de um período pandêmico, a gente ficou sem eventos oficiais, é, restritos a alguns eventos em formato híbrido ou em formatos restritos. Então, a gente vem para a Festa Brasileira do Anglobiano muito empolgado, após ter tido uma um calendário né, com os quatro eventos oficiais da raça, bem participativo, com uma pujança muito grande é, da atividade. E a gente chega para o Piauí com o encerramento do calendário, essa que vai ser histórica, porque vai ser a última edição da Festa Brasileira do, Ando, do Ango Nubiano. Então, a partir do próximo ano, a gente tem dois formatos, de exposição que vai favorecer o crescimento maior da raça. Então, a gente hoje tem quatro eventos oficiais, a partir do próximo ano serão três, a Copa Cabrito, a Nordestina e a Nacional, não teremos mais a Festa Brasileira, e teremos o ranking, que aí ele contempla 19 exposições por todo o Brasil durante o ano todo. Mais uma vez, a Expo Caboclo mostrou o desenvolvimento e a qualidade dos rebanhos de caprinos e ovinos do Nordeste brasileiro. Caldeirão Grande, né? Expo Caboclo 2022, na 12ª edição, está tá se igualando, se equiparando com as melhores exposições do país, se equiparando até a nossa capital de Teresina, onde ainda é a nossa maior exposição no estado, mas temos certeza que e se continuar no ritmo que está indo, vai se igualar ou superar. E o rebanho, os animais também têm melhorado a qualidade, né? não só a quantidade, mas melhorou também a qualidade. A qualidade porque exposições, quando estão no início ou não são muito conhecidas, os criadores não levam os seus primeiros times. E aqui eu tenho certeza que muitos criadores levaram seus primeiros times para apresentar e concorrer. E isso engrandece, abrilhanta o evento e também promove as raças e espécies. E aqui nós estamos com caprinos e ovinos de qualidade muito alta. Até no caso da, da raça Boer, caprinos da raça Boer, nós estamos com uma nacional para acontecer no próximo mês, que é início de dezembro, e aí nós teremos o quê? Há muitos animais que vieram da raça Boer aqui, que estarão na nacional, estão aqui também. Então, a exposição é, é tão importante que já compensa trazer numa exposição prévia da nacional da raça Boer. Então foi muito bom. Os organizadores realmente estão fazendo um trabalho fantástico, inclusive isso aqui está servindo de espelho para outras regiões do Piauí, promover evento com essa grandeza, porque como você falou, uma região sem expressão populacional, mas é uma região com muito vocação para a Capim Vinocultura. E os organizadores, a gestão municipal abraçou essa causa e cada ano cresce, esse ano já fizeram mais um galpão. E aqui nós temos várias pessoas de, de diversas raças, capinas e ovinas, é, olhando e ouvindo a televisão, ouvindo as pessoas, a mídia que aqui está. E muito encantado e pensando em trazer para cá, promover eventos maiores ainda, como Nacional de Raças e outras raças. E exatamente em função dessa organização da a, da associação, uma organização incrível, onde todas as pessoas que vêm um ano, ele quer voltar no próximo ano pela receptividade, pelo calor humano e pela aglomeração de, de criadores renomados que aqui vêm para prestigiar esse evento. Produzir animais puros e de qualidade 
É uma atividade que ganha cada vez mais interessados entre os produtores do sertão. Criadoras que estão querendo trocar os animais mestiços por caprinos e ovinos de raça. Hoje, essa gente minha aqui, que é a primeira vez que eu estou participando desses eventos, estou é, tô, tô encantado com, tanta, com tanto bicho bonito aqui, bom. Né? Se Deus quiser, eu quero mudar a, a, minha, a minha criação lá, quero comprar uma criação boa, de qualidade. Porque hoje, para o cara criar, a dificuldade é grande, amigo. a despesa é tão grande e o trabalho. Para criar um bicho que não, não tem qualidade, não compensa, né? Então, se é muito bom a pessoa que tem um rebanho bom. E eu estou lutando para que isso aconteça, se Deus quiser. Mudou muita coisa, porque a gente era desinformada, assim, na, na, na posição de criar. A gente não sabia como era criar direito e eles têm acompanhado direitinho e têm melhorado muito lá na, na região de Belém do Piauí. Eu quero mudar agora, na, na entrada desse, do, do ano que vem, eu quero mudar para outra raça de criação que a gente vê aqui que é uma criação melhor de criar, de se criar. Né? Parte dessa mudança é orientada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar já atende mais de 4 mil famílias na região dentro do programa Agro Nordeste. Olha, a gente faz um trabalho, um acompanhamento sistemático durante dois anos aos produtores dessa região, sobretudo produtores na, da ovino capinocultura e da apicultura. Então, a gente aproveita eventos como esse, trazem, trazemos os nossos produtores atendidos para eles conhecerem, né, principalmente a parte de genética, conhecer os outros animais e compartilhar informações também com outros criadores. Além de fazer o acompanhamento técnico, nós trabalhamos com a gestão na propriedade e procuramos também organizá-los, porque hoje o grande, assim, nosso grande objetivo hoje é organizá-los para atender a demanda, especialmente de ouvindo e caprino para o comércio.